คนชอบบอกผมว่าเฮ้ยการศึกษาไทยของภาครัฐมันไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นงบประมาณจะต้องงบประมาณมันไม่พอปัญหาของกระทรวงศึกษาไม่ใช่งบประมาณนะฮะสี่แสนหกมืล้านอันดับที่1นึ่งงบกลางยังน้อยกว่า3ามหมื่นหนึ่งสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านแล้วก็ยังมีกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมเนี่ยงบมากกว่ากระทรวงคมนาคมอีก1นึ่งแสนแปดล้านกองทุนและเงินหมุนเวียนเราก็ไปเท่าไหร่อันนั้นตัวเลข2อ0 0สองสองแสนหนึ่งล้านกระทรวงมหาดไทย3 9 0 0 0สนล้านถ้าผมถามจริงๆวันหนึ่งผมอาจจะเล่นการเมืองแล้วอาจจะต้องมานั่งถอนคําพูดตัวเองเรื่องนี้ก็ได้ถามจริงๆกระทรวงมหาดไทยเนี่ยทั้งกระทรวงเนี่ยยิวประสิทธิผลต่อผู้จ่ายภาษีตรงไหนยิวประสิทธิผลในเรื่องการให้บริการประชาชนตรงไหนถามว่าตัดงบกระทรวงมหาดไทยครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วเอางบนั้นไปให้ภาคเอกชนในการลงทุนให้บริการประชาชนในแบบที่กระทรวงมหาดไทยทำเนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพมากกว่าไหมไม่ต้องพูดถึงจะให้ผมต้องพูดไหมฮะในวันนี้ว่าปัญหาจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของรายจ่ายที่มีอยู่รายจ่ายที่มีอยู่มันเยอะและมันเยอะไม่ต้องมีโครงการพิเศษอะไรมารวมก็ได้มันเยอะได้ดูแต่ละกระทรวงแต่แต่ละกระทรวงที่ได้รับเงินไปส่วนใหญ่มันเข้าไปในระบบการใช้จ่ายในแต่ละปีเรื่องของเงินเดือนข้าราชการเรื่องของโครงการเดิมๆต่อเนื่องมันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นปัญหามันกลับมาที่เดิมฮะที่เขาวิจารณ์กันว่ามันเป็นปัญหาสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างไทยและอีกหลายๆประเทศในเอเชียและปัญหานั้นก็คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่า bureaucracy bureaucracy ไอ้ bureaucracy นั่นแหละคือปัญหาเมื่อคุณไม่สามารถตัดงบใน bureaucracy ที่มันเป็นไขมันส่วนเกินของหมูตูนอ้วนของตัวพอกตัวพิกทั้งหมดเนี่ยในที่สุดแล้วคุณก็ต้องมานั่งหาตังโปะแล้วก็ต้องหาตังโปะไปเรื่อยๆกับ bureaucracy ที่ในที่สุดไม่สามารถผลิตผลงานออกมาแบบที่โดนใจประชาชนได้นั่นคือปัญหา